কেজগা থেকে সংবাদ সন্ধ্যা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি অনিমেশ কর এবং আমি সুমনা সিনি শুরুতেই জানাচ্ছি শিরোনাম বলো হাসিনা কৃষিদা বৈঠকে আটটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই অনন্য উচ্চতায় ঢাকা টোকিও সম্পর্ক বললেন প্রধানমন্ত্রী নয় দফা সময় বাড়িয়েও সাড়ে তিন হাজার হজ কোটা খালি বাড়ানো হবে না সময় জানালেন প্রতিমন্ত্রী পুরনো লাইন আর নানা দুর্বলতায় দিনে এক কোটি ঘনফুট গ্যাস অপচয় ত্রুটি চিহ্নিত করে ব্যবস্থার নির্দেশ চট্টগ্রাম সহ কয়েক জেলায় আবারও বইছে মৃদু তাপপ্রবাহ বৃষ্টির সম্ভাবনা জানালো আবহাওয়া অফিস শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত সম্পর্কের কৌশলগত অংশীদারত্বের ঘোষণা দিল বাংলাদেশ জাপান এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও বিস্তৃত হবে বলে আশা করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফরকালে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন এর আগে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সাইবার নিরাপত্তা সহ আটটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয় বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় টোকিওতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক হয় বৈঠক শেষে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে আটটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয় এর মধ্যে আছে প্রতিরক্ষা আইসিটি ও সাইবার নিরাপত্তা কৃষি শুল্ক জাহাজ পুনর্ব্যবহার ও মেট্রো রেল বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো পরে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর যৌথ বিবৃতিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অনন্য উচ্চতায় নেওয়ার ঘোষণা দেন এবার হজে যেতে নিবন্ধন করেছেন এক লাখ বিশ হাজার চারশো একানব্বই মুসল্লি নয় দফার সময় বাড়ানো হলেও সাড়ে তিন হাজার কোটা খালি রয়েছে বলে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বুধবার সচিবালয়ে ই হজ মোবাইল অ্যাপ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী জানান আগামী হজে এর কোনো প্রভাব পড়বে না আর হজ ফ্লাইট শুরু হবে একুশে মে চাঁদ দেখার সাপেক্ষে চলতি বছরের আটাইশ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী এবার বাংলাদেশ থেকে মোট এক লাখ সাতাইশ হাজার একশো জন হজে যেতে পারবেন তবে প্যাকেজের খরচ বেশি হয় পূরণ হচ্ছে না কোটা ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান এবার নয় দফার সময় বাড়িয়েও হজ কোটা পূরণ হয়নি সাড়ে তিন হাজারের মতো কোটা খালি থাকবে তবে তা আগামী হজে প্রভাব ফেলবে না বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন কোটা পূরণ না হলেও হজের খরচ কমানো হবে না আর হজ ফ্লাইট শুরু হবে একুশ মে ওখানে আমাদের বাঙালি হোটেল আছে বাঙালি খাবার দোকান আছে সবকিছু আছে সব বাঙালির এই একখানেই থাকে ওরা ওই জায়গা থেকে যেতে চায় না আমরা চেষ্টা করেছি এবার একটু দূরে নেওয়া যায় কিনা আমরা দূরে দরকার আমরা দশ কিলোমিটার দূরে নেবো বাসা বাসা বাড়া কম হবে আমরা বাস দিয়ে তাদেরকে ই করব আমার যাতায়াতের ব্যবস্থা করব তাহলে কমে আসবে এইগুলো তো শর্তে থেকেও যেতে রাজি হয় না তো আমরা এই জিনিসগুলো ভাবছি আগামী বছর এটা কি করা যায় প্রতিমন্ত্রী জানান আগামী বছর থেকে মোবাইল অ্যাপে ই হজের মাধ্যমে প্রাক নিবন্ধন করা হবে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের তৃতীয় দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নতুন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এর আগে দুপুর সাড়ে বারোটায় টুঙ্গিপাড়া পৌঁছান রাষ্ট্রপতি পরে রাষ্ট্রপতি ফাতেহা পাঠ করে বঙ্গবন্ধু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধ আত্মদানকারী তিরিশ লাখ শহীদদের আত্মার মোনাজাত কামনায় দোয়া মোনাজাতে অংশ নেন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি শেষে রাষ্ট্রপতি আজই ঢাকায় ফিরবেন দায়িত্ব নেওয়ার দ্বিতীয় দিনে গতকাল জাতীয় স্মৃতিসৌধ ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পুরনো পাইপলাইনের ছিদ্র আর সংযোগ স্থলে দুর্বলতায় তিতাসের নেটওয়ার্ক থেকে প্রতিদিন দশ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বেরিয়ে যায় তাই দুর্ঘটনা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় রোধে দ্রুত পুরনো গ্যাস লাইন প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা পেট্রো বাংলা চেয়ারম্যান বলছেন 
তিতাসকে 25 বছরের বেশি পুরনো পাইপলাইন চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 1968 সালে ঢাকা শহরে আবাসিকে সংযোগ দেয়া শুরু করে তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন গ্যাসফিল থেকে মূল সঞ্চালন লাইন হয়ে তিনটি নিয়ন্ত্রণ ও তদারক স্টেশন পার হয়ে গ্যাস পৌঁছায় বাণিজ্যিক শিল্প ও আবাসিক সংযোগে বর্তমানে বৃহত্তর ঢাকা ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ করে তিতাস প্রতিষ্ঠানটির এমন তেরো হাজার তিনশো বাইশ কিলোমিটার পাইপলাইন আছে যার মধ্যে কোন কোনোটির বয়স পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত তাই বিভিন্ন জায়গায় গ্যাস লিকেজ দেখা যায় পাইপলাইন রাইজার সহ অনেক সংযোগস্থলেও আছে দুর্বলতা পাঁচ থেকে দশ মিলিয়ন কেবিক ফিট গ্যাস আমরা লিকেজের মাধ্যমে হারাই প্রতিদিন এর বেশি হতে পারে বাড়িতে যে গ্যাসটা ঢুকে সেই পয়েন্টটা থেকে যে লিকেজ হয় তার উপরে একটা সে লিকেজ বন্ধ করার একটা প্রকল্প হয়েছে এবং সেখানে প্রচুর গ্যাস সেখানে তারা বলেছে প্রতিদিন তিন মিলিয়ন গ্যাস ঘনফুট গ্যাস তারা বাঁচিয়েছে এই লিকেজ বন্ধ করে সম্প্রতি ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় একসাথে গ্যাসের লিকেজ জনমনে আতঙ্ক তৈরি করে এতে রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতা প্রকট হয়েছে বলে মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ মিথেন লিকেজ কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডের চাইতেও বেশি ভয়ঙ্কর মানে প্রতিস্থাপন করা দরকার পুরনো লাইনগুলোকে তো সেখানে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব সবসময় কাজ করছে যে আমরা আদৌ এই পাইপ ন্যাচারাল গ্যাস বাড়িতে বাড়িতে এই সিস্টেমটা আদৌ রাখবো কি না গ্যাস বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন পাইপলাইন বসানোর আগে ক্ষয়রোধী প্রলেপ দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে পেট্রো বাংলা পাইপলাইনের ত্রুটি চিহ্নিত করতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান সংস্থার চেয়ারম্যান তিতাস এরিয়ায় আমরা এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখতে চাচ্ছি যে খুবই বেশি পুরাতন কোন এরিয়ায় কোনগুলো আছে আর একটু আধুনিক বা নতুন আছে পঁচিশ বছরের উদ্যে কোনোটা আছে এটা পিগিং করে কোনোভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা এই চেষ্টা করার জন্য আমরা কাজ শুরু করেছি এটা একটা আধুনিক যে পাইপলাইনগুলো বসছে তাতে এই ক্যাথোটিক প্রোটেকশনটা যথাযথভাবে বসানো এবং এটা মনিটরিং করা এই প্রোটেকশনটাই কিন্তু পাইপলাইনটা অক্ষত আছে কি না যথাযথ আছে কিনা এটা কিন্তু চিহ্নিত করবে সবশেষ তথ্যমতে তিতাসের আওতায় মোট সংযোগ আছে আটাশ লাখ সাতাত্তর হাজার ছয়শো চারটি দুই থেকে দুই এর এপ্রিল পর্যন্ত নয় লাখেরও বেশি অবৈধ সংযোগ এবং এক হাজার কিলোমিটার অবৈধ পাইপলাইন বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা লক্ষ্মীপুরে যুবলীগ নেতা আব্দুল্লাল নোমান এবং ছাত্রলীগ নেতা রাকিব ইমাম নিহতের ঘটনায় এখনও মামলা হয়নি অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে নিহত নোমানের ভাই ইউপি চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমানের দাবি ভোটে হেরে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জেহাদি মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে মোটরসাইকেলে পদ্মার বাজার থেকে নাগেরহাট যাচ্ছিলেন যুবলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল নোমান এবং ছাত্রলীগ নেতা রাকিব ইমাম পশ্চিম বাজারে তাদের পথ আটকে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানে নোমান মারা যান রাকিবকে সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর অবস্থার অবনীতি হলে ঢাকায় নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় তার নিহত নোমান লক্ষ্মীপুরের বসিকপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমানের ভাই তার দাবি ভোটে হেরে সাবেক চেয়ারম্যান ও চন্দ্রগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আবুল কাশেম জেহাদি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন দোষীদের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করা না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশেরি দিয়েছে সদর উপজেলা জুবিলী জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ যদি অচিরে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আসামিদেরকে অ্যারেস্ট করানো হয় তারপর সদর থানা পশ্চিম যুবলীগের উদ্যোগে আমরা বৃহৎ কর্মসূচি কঠোর কর্মসূচিতে আমরা বাধ্য থাকব অপরাধী যেই হোক তাকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবই যত দুর্ধর্ষ হোক যত ক্ষমতাশালী হোক না কেন আইনের আওতা সে আসবে অপরাধী তাকে আমরা অপরাধী হিসেবেই গণ্য করব ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি পুলিশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রামে কর্ণফুলী তলদেশ দিয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল আগামী সেপ্টেম্বরে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের 
সকালে রাজধানীর সেতু ভবনে এক মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন ঈদ উল আজহার সময়ও ঈদ যাত্রা স্বস্তিদায়ক করতে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী তিনি বলেন ঈদ উল ফিতরের চেয়ে ঈদ উল আজহার যাত্রা নির্বিঘ্ন করা আরও চ্যালেঞ্জিং সড়ক দুর্ঘটনা মোকাবিলা করা এখনও চ্যালেঞ্জ বলেও উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিশ এপ্রিল পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল চলাচল শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত সাতাত্তর হাজার বাইক পারাপার হয়েছে এতে টোল আদায় হয়েছে সাতাত্তর লাখ টাকা আমরা আশা করছি যে আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ আমরা এই টানেলের শুভ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলি টানেল এর শুভ উদ্বোধন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করতে পারবেন বাংলাদেশে প্রতিদিন বিরোধী দল যেভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিশোধগার করছে তা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বুধবার সচিবালয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিষদের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক শেষে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী কথা বলেন তিনি বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বাংলাদেশকে বড় কারাগার বলার বিষয়টি তার নিজস্ব মতামত চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বলেন বছরে দশটি ভারতীয় ছবি বাংলাদেশে মুক্তি পেলে দেশের সিনেমার কোনো সমস্যা হবে না বরং বাংলাদেশের মানুষের মধ্য দিয়ে আবার হলমুখী হবে তিনি বলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উন্নয়ন হয়েছে শেখ হাসিনার হাত ধরে আর বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ভিত করেছেন কিন্তু যে কোনো বিষয়ের সাথেই বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যবহার করা সমীচীন নয় আমাদের বিরুদ্ধে যেভাবে বক্তব্য রাখা হয় সেজন্য কি আমরা আদালতে গেছি এখান থেকে তো বোঝা যায় যে এখানে গণতান্ত্রিক চর্চা এবং তাদের বাক স্বাধীনতা কত বেশি আছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ বুধবার সকালে নগরীর ফকিরবাড়ি রোডের বাসদ জেলা কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা সদস্য সচিব ডাক্তার মনীষা চক্রবর্তী এ ঘোষণা দেন সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণ তাদের পছন্দ মতো প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে না তাই এমন প্রহসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাসদ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য জনার্দন দত্ত নান্টু সহ জেলার অন্যান্য নেতাকর্মীরা শ্রোতা দেওয়ার জন্য এই নির্বাচনে অংশ নিতে চাই না আমরা গণতন্ত্রের জন্য যে লড়াই করছি একটা তদারকি সরকারের অধীনে যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আমরা যে লড়াই করছি আমরা সেই লড়াইকে এগিয়ে নিতে চাই আমরা মনে করি জনগণ ঈদ উদযাপন শেষে কর্মজীবীরা ফিরলেও এখনও রাজধানীর অনেক সড়কে ফাঁকা গত কয়েকদিনের তুলনায় বাস টার্মিনাল রেল স্টেশন ও লঞ্চঘাটে কিছুটা বেড়েছে যাত্রীর চাপ ফিরতি পথেও ভোগান্তি না থাকলেও রয়েছে বাড়তি ভাড়ার অভিযোগ সকাল দশটা রাজধানীর মতিঝিলে নেই যানবাহনের চাপ বেশিরভাগ সড়ক এখনও ফাঁকা যানবাহনও কম খুব সুবিধা দেখা যেতেছে ভালোই একটু হালকা গরম গরমের সমস্যা ওরকমই না তবে যাতায়াতের লোক খুব ভালো রাস্তাঘাট ক্লিয়ার আছে রাস্তাঘাট ফাঁকা আছে চলতে ফিরতে আমাদের খুবই সুবিধা হইতে আছে তাছাড়া রাস্তাঘাট কোনো জ্যামজট নাই কোনো দুর্ভোগ ভুগতে হয় না ঈদের পঞ্চম দিনেও ভোগান্তি ছাড়া ফিরতে পারায় স্বস্তিতে যাত্রীরা এদের ছুটি সুন্দরভাবে কাটিয়ে ফ্যামিলিকে সময় দিয়ে আবার ঢাকায় আসছি কোনো সমস্যা হয় না যানজট মুক্ত ভাবে ছুটি যে ভালোই কাটাইছি এবার পরিবার নিয়ে সুস্থভাবে ফিরে দিছি কালকে তুন গার্মে স্কুলে কালকে তুন ডিউটি করি একেবারে না এই যেমন গাড়িগুলো এখন খালি আসতেছে দশজন বিশজন এভাবে অন্যান্য বছর তো গাড়িগুলো ভিল অ্যাপ চলে আসতো এবছর যাতে চাপ নাই বললে সব সড়ক রেল লঞ্চ ঘাটে কিছুটা ভিড় বাড়লেও নেই ভোগান্তি তবে যাত্রীদের রয়েছে বাড়তি ভাড়ার অভিযোগ ঈদের আগে যারা যেতে পারেননি তাদের অনেকে ছাড়ছেন ঢাকা কেউ যাচ্ছেন পরিবার নিয়ে কেউ বা যাচ্ছেন একা মুহাম্মদ আমার ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কক্সবাজারের চকরিয়ায় দায়িত্ব পালনের সময় তিন পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে অস্ত্র ছিনে নেওয়ার ঘটনায় চোদ্দ জনকে আটক এবং ছিনে নেওয়া অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ জানায় ঘটনার পর মসিন্না পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক এবং অস্ত্র উদ্ধার করা হয় মঙ্গলবার রাতে চকরিয়ার মসিন্না এলাকায় দায়িত্ব পালন করছিলেন তিন পুলিশ সদস্য এ সময় কয়েকজন সন্ত্রাসী ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালিয়ে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয় 
পর স্থানীয়রা এসে আহতদের উদ্ধার করে চকরিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় PBI এর প্রধান বনজ কুমার মজুমদারের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় সাবেক পুলিশ সুপার বাবুল আক্তার সহ চার জনের বিরুদ্ধে গত 9 এপ্রিল আদালতে অভিযোগপত্রটি জমা দিয়েছে ধানমন্ডি থানা পুলিশ দুপুরে রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন এই সময় তিনি বলেন মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ মিলেছে অপর তিন আসামি হলেন বাবুলের বাবা মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ মিয়া ভাই হাবিবুর রহমান ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন গত বছরের 27 সেপ্টেম্বর বাবুল সহ চার জনের বিরুদ্ধে রাজধানীর ধানমন্ডি থানায় মামলাটি করেন বনজ কুমার মামলার এজাহার ও অভিযোগপত্রে তথ্য বলছে বাবুলের স্ত্রী মাহমুদা খানম হত্যা মামলা নিয়ে ইলিয়াস ফেসবুক ও ইউটিউবে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন আমি এক নাম্বার আসামি হলেন জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন হাবিবুর রহমান লাবু আব্দুল ওয়াদুদ মিয়া এবং সাবেক এসপি বাবুল আক্তার এই চারজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের পনেরো দুই আঠাশের দুই উনত্রিশের এক একত্রিশের দুই এবং পঁয়ত্রিশের দুই ধারায় তাদের বিরুদ্ধে চাষি দেওয়া হয়েছে দেশে পর্যন্ত ক্রিস্টাল আইসের সবচেয়ে বড় চালান আটক করা হয়েছে একুশ কেজির এই মাদকের দাম তেষট্টি কোটি টাকার বেশি বলে জানিয়েছে বিজিবি কক্সবাজারে মিয়ানমার সীমান্তের বালুখালি পয়েন্ট থেকে এসব মাদক সহ তিনজন আটক করা হয়েছে বুধবার দুপুরে কক্সবাজার বিজিবি চৌত্রিশ ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মেহেদি হোসাইন কবির জানান ভোরে সীমান্তের বালুখালি রহমতের বিল এলাকায় প্রবেশের সময় ছয় সাতজনকে দেখে তাদের থামতে সংকেত দেয় বিজিবির টহল দল এ সময় তারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধাওয়া দিয়ে তিনজনকে আটক করা হয় তাদের কাছে তল্লাশি করে পাওয়া যায় একুশ কেজি নব্বই গ্রাম আইস এটি দেশের সবচেয়ে বড় আইসের চালান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সব মাদক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নেয়ার কথা স্বীকার করেছেন তারা ছয় সাতজন মাদক পাচারকারীরা মায়ানমারের সীমান্ত হতে পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে আসার প্রেক্ষালে বিজিবি টহলদল কর্তৃক তিনজন আসামি সহ প্রায় একুশ কেজি ক্রিস্টাল মেদ আটক করতে পেরেছি কয়েকদিন বিরতির পর আবারও শুরু হয়েছে তাপপ্রবাহ চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি বান্দরবান সহ কয়েকটি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু তাপপ্রবাহ তবে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় এবার তাপপ্রবাহ তীব্র হবে না জলবায়ু গবেষকরা বলছেন এপ্রিল মাসে দক্ষিণ এশিয়ায় বাড়ছে গড় তাপমাত্রা এর প্রভাব বাংলাদেশে স্পষ্ট যা আগামীতে আরও বাড়বে বছরের উষ্ণতম মাস এপ্রিল এ মাসে সারা দেশে বয়ে যায় মাঝারি থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ রাজধানীতে টানা ১৯ দিন বৃষ্টিহীন থাকার পর গত শুক্রবার হয় মাত্র এক মিলিমিটার বৃষ্টি জনজীবনে কিছুটা স্বস্তি এলেও বুধবার থেকে আবার বাড়ছে সূর্যের আঁচ বান্দরবান ফেনী সহ চট্টগ্রাম বিভাগে শুরু হয়েছে মৃদ তাপপ্রবাহ ঢাকা সহ পশ্চিমের যে অংশ কিছু কিছু অংশ হয়তো আমরা মৃদু ধরনের তাপদাহ পেয়ে যাব হয়তো বিক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত বা আমরা এই তাপদাহ পাব কিন্তু ওই ওভারঅল সারা দেশে যে তাপদাহ থাকবে ওইটাও আপাতত হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই এ মাসের শেষের দিক থেকে আবার বৃষ্টির প্রবণতা একটু বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলছে প্রতি বছর এপ্রিল মে মাসে ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহ বাংলাদেশে ড্রাই লাইন বা তাপ বলয় তৈরি হয় যা এবছরও পশ্চিম এশিয়া থেকে পাকিস্তান ভারত হয়ে বাংলাদেশ থাইল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তার করে সাত বছর পর এপ্রিলে থাইল্যান্ডের তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায় এ সময় উত্তর ও পূর্ব ভারতের ছয়টি শহরের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে প্রচুর পরিমাণে পানি সম্পদ অপচয় হবে যদি এরকম গরম বাড়তে থাকে কারণ যেটা হচ্ছে যে আপনি প্রতিনিয়ত গোসল করবেন কুলিং করার দরকার হবে অথবা আপনার গাড়িকে কুল করার দরকার হবে সবই তো গরম হয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা তো হচ্ছে না সেটা তাই কুলিং মেকানিজমটাকে আমরা নষ্ট করে ফেলছি ন্যাচারাল কুলিং মেকানিজমকে এপ্রিলে রাজধানীর তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে আটান্ন বছরের মধ্যে যা ছিল সবচেয়ে উষ্ণ গবেষকরা বলছেন গেল এক দশকে জনবসতি বৃদ্ধির সাথে সাথে এয়ার কন্ডিশনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বাড়ছে আর এতে আবহাওয়া হয়ে উঠছে চরম ভাবাপন্ন আশঙ্কার ব্যাপারটা হচ্ছে যে দিন দিন এই তাপদাহের ফ্রিকুয়েন্সিগুলি বাড়বে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি আপনি প্রতিনিয়ত ফিল করেন তাহলে আপনার প্রোডাক্টিভিটি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে কারণ আপনার শরীর থার্টি ডিগ্রির উপরে গেলে আস্তে আস্তে সে এটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারে না 
আবার ক্লাইমেট বেঁধে সেটা ভিন্ন হয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে মানিয়ে নিতে নগর জুড়ে গাছ লাগানো ও জলাধার সৃষ্টির বিকল্প নেই সেই সাথে তাপ সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন জলবায়ু গবেষকেরা শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সুদানে আধা সামরিক বাহিনী আর এস এফের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের মধ্যে রাজধানী খার্তুমে হামলা শিকার হয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদের বাসভবন তবে তিনি নিরাপদে অন্য শহরে অবস্থান করছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন দূতাবাস ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের বাসায় গুলি চললেও এতে কেউ হতাহত হননি কর্মকর্তারা জানান এই পরিস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত সহ দূতাবাসের কর্মকর্তারা খার্তুম থেকে দুশো চল্লিশ কিলোমিটার দূরে মাদানি শহরে অবস্থান করছেন তারা আরও জানান পনেরোই এপ্রিল খার্তুমে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের বাসায় আঘাত হানে মেশিন গানের গুলি এক সপ্তাহ পর বাইশে এপ্রিল বাংলাদেশ দূতাবাসের জানালা ও দেয়াল ভেদ করে ভেদ করে মেশিন গানের গুলি এখন পর্যন্ত প্রায় পনেরোশো বাংলাদেশি সুদানে অবস্থান করছে এরই মধ্যে সুদানে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ভারতের ছত্তিশগড়ে বোমা বিস্ফোরণে পুলিশের দশ সদস্য সহ এগারো জন নিহত হয়েছেন বুধবার রাজ্যের দান্তেওয়াদা জেলায় এ ঘটনা ঘটে ছত্তিশগড়ের পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তা জানান মাওবাদী বিরোধী একটি অভিযানের পর মিনি ট্রাকে করে ফিরছিল রাজ্য পুলিশের জেলা রিজার্ভ গার্ডের সদস্যরা এ সময় শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এতে গাড়ি চালক সহ নিহত হন এগারো জন এছাড়া এতে রাস্তায় একটি বড় গর্ত হয় এবং কয়েকটি গাছ উপড়ে যায় নিহতের ঘটনায় শোক জানান ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এনডিটিভি জানায় বিস্ফোরণ স্থল ছত্তিশগড়ের রাজধানী থেকে চারশো ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জো বাইডেনের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রার্থিতার ঘোষণাকে অকল্পনীয় আখ্যা দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাইডেনকে ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ এনেছেন তিনি মঙ্গলবার বাইডেনের প্রার্থিতা ঘোষণার কয়েক ঘন্টা পরই এই প্রতিক্রিয়া জানান ট্রাম্প মঙ্গলবার গণমাধ্যমে তিন মিনিটের এক ভিডিও প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এতে দুই সালেও লড়াইয়ের ঘোষণা দেন তিনি এ সময় গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন বাইডেন এর মাধ্যমে শুরু হয় তার নির্বাচনী প্রচারণা এর কিছুক্ষণ পরই পাল্টা ভিডিওতে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে খারাপ পাঁচ প্রেসিডেন্টকে এক করতে পারেন বাইডেন আমাদের জাতির জন্য যে ক্ষতি করেছে ওই পাঁচ প্রেসিডেন্ট মিলেও তা করতে পারত না ভিডিওতে পঞ্চাশ বছরে সবচেয়ে খারাপ মূল্য স্ফীতি প্রকৃত মজুরি হ্রাস এবং অপরাধ বৃদ্ধিকে বাইডেনের দুর্যোগপূর্ণ এবং ব্যর্থ প্রেসিডেন্টের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন ট্রাম্প এ সময় বিশ্বের যুদ্ধ সংঘাত বাড়ার জন্য বাইডেন প্রশাসনকে দায়ী করেন তিনি রাশিয়া চীনের সাথে সম্পর্ক বাড়াচ্ছে ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরির সন্নিকটে ইউক্রেন এমন একটি আগ্রাসনের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছে যা আমি প্রেসিডেন্ট থাকলে কখনোই ঘটতো না বাইডেন আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছেন দলের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না মিললেও নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করেছেন রিপাবলিকান এই নেতা তার প্রার্থিতা চূড়ান্ত হলে দুই হাজার বিশ সালের মতো আবারও হতে পারে বাইডেন ট্রাম্প লড়াই এদিকে সম্প্রতি এনবিসি নিউজের এক জরিপে দেখা যায় সত্তর শতাংশ মার্কিন নাগরিক এবং অর্ধেকের বেশি ডেমোক্রেট মনে করেন বাইডেনের আর নির্বাচন করা উচিত আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজের প্রস্তুতি স্বার্থে সিলেটে আগামীকাল শুরু হচ্ছে টাইগারদের বিশেষ ক্যাম্প সেখানে তিন দিনের ক্যাম্প শেষে ত্রিশ এপ্রিল রাতে ইংল্যান্ডে যাবে বাংলাদেশ দল ঈদের ছুটি শেষে মিরপুরে হাজির টাইগার মাস্টার মাইন্ড চান্ডিকা হাথুরু সিংয়ে স্পটলাইটে আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্বাচক প্যানেলের সাথে আলোচনা সেরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হাথুরু আইরিসদের বিপক্ষে এবারের লড়াইয়ে চ্যালেঞ্জ বেশি তবে এক সিরিজ নিয়ে পড়ে থাকতে চান না 
টাইগার হেড কোচ নাও ইজ নট अबाउट ইংলিশ কন্ডিশন আমরা প্রতিপক্ষ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না ফলাফল নিয়ে উদ্বিগ্ন নই সামনে আমাদের অনেক খেলা আছে অনেক টেস্ট ম্যাচ আছে আমরা উন্নতি করতে চাই এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ইংলিশ কন্ডিশনের উইকেট বিবেচনায় সিলেট ভেনুকে বিশেষ ক্যাম্পের জন্য বেছে নেয় বিসিবি যার নেপথ্যে হাতুরু সিংহে দেশের 35 থেকে 40 ডিগ্রিতে অনুশীলন করে জেমস ফোর্ডের 10 ডিগ্রির নিচে তাপমাত্রায় পারফর্ম করার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে টাইগারদের 27 এপ্রিল শুরু হয়ে তিন দিন চলবে টাইগারদের ক্যাম্প এরপর ঢাকায় ফিরে পরদিনই ইংল্যান্ডে পাড়ি দিবে তামিমের দল সিরিজ শুরুর আগে দেশটিতে একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে টিম টাইগার্স আইপিএল ব্যস্ততাই লিটন মুস্তাফিজ আর যুক্তরাষ্ট্রে সাকিব তিন টাইগার তারকা সরাসরি যোগ দেবেন ইংল্যান্ডে ইংলিশ কন্ডিশনে আয়ারল্যান্ড হতে পারে ভয়ঙ্কর এক দল সেসব মাথায় রেখেই শিষ্যদের প্রস্তুত করবেন হাথুরু আমার মনে হয় সিলেটের উইকেটগুলোর সাথে ইংল্যান্ডের কিছু উইকেটের মিল আছে এজন্য মনে করছি সেখানে অনুশীলন করা উচিত মিরপুরে অনেক ম্যাচ খেলা হয়েছে যেমন উইকেট চাচ্ছি তেমনটা পাব না দুই হাজার তেইশ বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নিতে তিন ম্যাচই জিততে হবে আইরিশদের অন্যদিকে বাংলাদেশ এক ম্যাচ জিতলেই সাউথ আফ্রিকা কোয়ালিফাই করবে কিন্তু সেসব ভুলে বাংলাদেশের লক্ষ্য আরেকটি সিরিজ জয় কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদে আমাদের পরে